ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ ബികോം യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ എക്സാംസിനും ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ വീഡിയോയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആരൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പഠിക്കണം അത് നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ യൂസ് ആണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ആസ്പെക്ട്സ് എന്താ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പി എസ് സിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിലൊരു മൂന്നാലെണ്ണം ബി കോംകാർക്ക് ബി കോം പ്ലസ് ഡി സി ഉള്ളവർക്കും അതോടൊപ്പം ബി കോം ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപേക്ഷിക്കുക അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നാലോ ആദ്യമായി യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആരൊക്കെയാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആരൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഓണേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ആരാ എംപ്ലോയീസ് വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ പുറത്തുള്ളവർ ഓർഗനൈസേഷനായി ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷേ പുറത്തുള്ളവരാണ് അതാരൊക്കെയായിരിക്കും ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റ് റിസർച്ചേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ പബ്ലിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഇൻറ്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് അല്ലാത്തതാര് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് അല്ലാത്തതാര് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓണേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലെ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു നോ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ഓർ ലോസ് ഇൻക്വേഡ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിന് എന്താണ് അറിയേണ്ടത് ബിസിനസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായി എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗീവ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ എബൌട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത ഇൻറ്റേണൽ യൂസറാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനൊക്കെ സച്ചാസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാം കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് ഏത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ന്യൂ പ്രൊജക്ട്സ് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രൊജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊജക്ട്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനാണ് മാനേജേഴ്സിന് ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ആകുന്നത് ദെൻ മാനേജേഴ്സ് യൂസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് to to ascertain the company's strength and weakness. Performance evaluate strength and weakness. weakness evaluate strength weakness weakness decision അതോടൊപ്പം സഹായിക്കുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അടുത്ത ഇൻറ്റേണൽ യൂസർ ആണ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് എംപ്ലോയീസും വർക്കേഴ്സും എന്താണ് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ബോണസ് അറ്റ് ഇയർ എൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ലിങ്കഡ് ടു ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ബൈ ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയർ എൻഡിൽ വർക്കേഴ്സിന് എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് കിട്ടും ബോണസ് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞും പോകും അത് എവിടെ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെയോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ റിഫ്ലക്ട് വെദർ ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ഹാസ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഇസ് ഡ്യൂസ് ടുവേഴ്സ് എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവ
ഇനി ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരാദ്യം തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് ബാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ലോണൊക്കെ തിരിച്ചടവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് റിസ്ക് and also the investors do not have direct control over the business affairs namukariya investment il endund risk und risk ennu parna chance of loss nanu parayunnathu appo investment il risk und investors ne pinneyo business affairs il direct control onnum illa avaru enganeyanu oru investor aagunnathu namukariya oru enterprise ne sambandhichiduthalam earning capacity koodalanengi investors um swabhavigamayum koodalayirikkum പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ് ആണോ അല്ലയോ ഇപ്പോൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായി നോക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദി എൻ്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് ഹൗ സേഫ് ഈസ് ദിയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ദോസ് പാർട്ടീസ് ഹു സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഓർ സർവീസസ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റിന് അതായത് ക്യാഷ് അല്ല ക്രെഡിറ്റിൽ കടമായിട്ട് നമുക്ക് ഗുഡ്സും സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ആര് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ഗ്രാൻറ്റിങ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ മിസൽസ് അബൌട്ട് ദ ക്രെഡിറ്റ് വേർത്തിനേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മളാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റിൽ ഓരോന്ന് തരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ത് നോക്കും ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് വേർത്തിനേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും Creditors want to know if they are likely to get paid and look particularly at liquidity which is the ability of the company or organization to pay its debt. Creditors are the creditors and the creditors are the creditors. Goods and services provide the creditors and the creditors are the creditors and the creditors are the creditors. That is the creditors. The creditors are the creditors and the creditors are the creditors. പിന്നെയോ ലുക്ക് പർട്ടിക്കുലർലി അറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി വിച്ച് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓർ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു പേ ഇറ്റ്സ് ഡെപ്റ്റ് എന്താ ലിക്വിഡിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു കൺവേർട്ട് ആസെറ്റ് ടു ക്യാഷ് ടു പേ ഇറ്റ്സ് കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ക്യാഷ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഴിവിനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റിനെ ക്യാഷിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ആ ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് എന്ത് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു പേ കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായ എന്താ ക്യാഷ് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഴിവാണ് ലിക്വിഡിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റീസ് അവർക്ക് എന്തിനാണ് ദ യൂസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ആക്സസ് കറക്റ്റ് ടാക്സ് ഡ്യൂസ് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോരം ടാക്സ് ഡ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്നിവ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെയോ ടു കമ്പെയിൽ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഫോർമേഷൻ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ട്സും മറ്റ് ഇൻഫോർമേഷനും ശേഖരിക്കാൻ ഏത് സഹായിക്കും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സഹായിക്കും പിന്നെ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ഇറ്റ് ടു ടേക്ക് പോളിസി ഡിസിഷൻസ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഓരോ പോളിസി ഡിസിഷൻ എടുക്കുവാനും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധിക്കും ഓരോ കമ്പനികളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ട്സും വേറെ ഇൻഫോർമേഷനൊക്കെ ശേഖരിക്കാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട പോളിസികളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ റിസർച്ചേഴ്സ് റിസർച്ച് എന്താണ് റിസർച്ചേഴ്സ് യൂസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ ദ റിസർച്ച് വർക്ക് അവരുടെ റിസർച്ച് വർക്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് റിസർച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പല കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക്
ഇറ്റ് മേക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദി ഇക്കണോമി ഇൻ മെനി വേസ് ബിസിനസ്സിന് പല രീതിയിൽ ഇക്കണോമിയിലേക്ക് ഓരോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താം എങ്ങനെയൊക്കെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പല പീപ്പിളിനും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൊടുക്കാം വിത്തൗട്ട് കോസിങ് സീരിയസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂ ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നടത്തുക ഇതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പബ്ലിക്ക് നോക്കുന്നത് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സും ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിൽ ഓണേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അതോറിറ്റീസ് റിസർച്ചേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകാതിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റിലയബിലിറ്റി ദെൻ റെലവൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി കമ്പയറബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് റിലയബിലിറ്റി റെലവൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആൻഡ് കമ്പയറബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റിലയബിലിറ്റി എന്താ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസ്യത എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ മസ്റ്റ് ബി റിലയബിൾ റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരിഫബിൾ ഫ്രീ ഫ്രം ബയാസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇറർ റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ബയാസ് പക്ഷപാതം ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിന്നെ എറേഴ്സ് ഫ്രീ ഫ്രം എറേഴ്സ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് വെരിഫയബിൾ ആയിരിക്കണം അതിനെയാണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്വാസം വേണം എറർ ഒന്നുമില്ല ബയാസ് ഒന്നുമില്ല എന്ന രീതിയിലൊരു വിശ്വാസം വേണം നെക്സ്റ്റ് വൺ റെലവൻസ് റെലവൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റെലവൻറ്റ് ടു ദ യൂസർ ആർക്കായിരിക്കണം യൂസർക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഹൗ ഹെൽപ്ഫുൾ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് യൂസേഴ്സിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ വച്ചിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്നത് എന്നതാണ് റെലവൻസിൽ പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി Understandability means that the information provided through the financial statement must be presented in a manner that the users are able to understand it. Users in a manisil agan na reedhiil financial statement prepare jayya alengi present jayinna adhiniyaan understandability inna parayinnadu. Last one, comparability. Comparability means that the users should be able to compare the accounting information of an enterprise of the period either with that of other period. എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് കമ്പെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഒരു ഇയറിൽ നിന്ന് മറ്റ് പാസ്റ്റിലുള്ള വേറെ ഒരു ഇയർ വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് കമ്പെയറബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുകയും അത് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് ഇൻറ്റർ ഫേം കമ്പാരിസൺ ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പല ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻട്രാ ഫേം കമ്പാരിസൺ പിന്നെയോ ഇൻ്റർഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻ്റർപ്രൈസ് വേറൊരു എൻ്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അതായത് രണ്ട് എൻ്റർപ്രൈസിന് തമ്മിൽ കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർഫേം കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിപ്പോരുത് ഇൻട്രാ ഫേം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ പല പീരീഡ് കമ്പെയർ ചെയ്യുന്നതും രണ്ട് എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻ്റർഫേം എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷനും അതോടൊപ്പം ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷനുമാണ് പഠിച്ചത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നാലെണ്ണമാണുള്ളത് റിലയബിലിറ്റി റെലവൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി കമ്പയറബിലിറ്റി നന്നായി പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ